Så tar du tre i vår dia via dia. Och hur det är nog den vi vars på de parol i du temmen. La nu är temmen är det att Shines existi kelka esperantistoi. Kiwi chiam volas kontraŭ stadi la uzon de la angla en situacioj kiam eble taŭgos esperanto. Do ekzemple, hieraŭ nokte mi alsendis mian proponon ke ni ĉiuj la dekvinan de decembro uzos la kradvotojn aŭ uzu la kradvotojn esperanto lives. Ĉar mi volas levi intereson pri esperanto inter ne esperantistoj. Sed ŝajnas ke kelkaj homoj miskomprenis la intencon ĉar ili diris al mi en la komentejo kaj per mesaĝoj a kiel ne uzu simple esperanton aŭ kiel ne uzu esperanto vivas kiel ni devas uzi la anglan kradvotojn kaj nun mi simple volas klarigi la situacion Unue, la angla ne estas nia malamiko esperanto ne ekzistas por kontraŭstari la anglan se la angla subite malperus de la mondo tio ne gravas vere al esperanto esperanto estas aparta lingvo ĝi naskiĝis antaŭ ol la leviĝo de, es- de la angla fakte ĝi naskiĝis dum la tempo de la franca lingvo kaj fakte poste la angla leviĝis kaj la franca malleviĝis sed ne diru tion uh, tion al francoj ĉar ili ne ŝatas tiun ideon vere sed tio ne gravas mi flanken iris um, kaj la du afero estas ke mi celas ne esperantistojn do ekzemple se ni uzos la kradvotojn esperanto aŭ esperanta vivas Verŝajne ekzemple angle parolantoj sed aliaj parolantoj de aliaj lingvoj ili vidos tion kaj diros ah, tio estas fremda afero ne gravas al mi kaj ili simple ne alklakos ĝin ni volas ke ili alklaku ĝin tio estas la intenco de la kampanjo ĉu ne do se ni uzos la votojn esperanto lives ĝi estas interesa ĉar kiam oni vidas tion ili ne scias kio estas esperanto sed ili scias ke ĝi devas vivi do kio ĝi estas ĝi fakte demandigas la leganton do kiam li vidas ĝin eble li pensas hmm, ĉu esperanto estas afero kiun mi devas savi ĉu esperanto estas io kio estas grava kaj vivanta kaj mi neniam pri aŭdis ĝin antaŭe kaj tiam mi esperas ke ili alklakos ĝin tio estas la intenco la celo de la kampanjo ĝi ne estas por levi intereson inter esperantistoj vere ne gravas al la esperantistoj ni, vo- ni celas ne esperantistojn kaj la dua afero de ĉi tiu videoblogo Estas interesa evoluo de Esperanto kiun mi vidis kaj diskutis kun Kaja um, hodiaŭ nokte fakte. Estas la uzo de la verboj uh, praktiki kaj ekzerci. Nu, por tiuj kiuj ne scias, ekzerci signifas um, kiel mi diru ĝin sen uzi la verbon ekzerci. Uh, do, ĝi simple signifas ke vi ripetas agon por pli boniĝi. Tio estas ekzerci do vi ripet au fakte ne ripeti agon vi ripetiĝas pri ago por pli boniĝi am um, kaj praktiki fakte signifas a uh, plenumi okupon profesian do jen la interesa evoluo de tiuj verboj multe da homoj dum la lasta jaroj kaj precipe am um, lasta tempe uzis la verbon praktiki en la senco de exerci kai fakte mi vidas pli da homoj kiuj uzas praktiki a uh, tial ol homoj kiuj fakte uzas exerci kai mi kredas ke ĝi ne simple estas erado ĝi komenciĝis tial sed nun ĝi fakte estas la vera vera maniero por uzi tiun verbon mi ankaŭ uzas exerci sed preskaŭ ĉiuj kun kiuj mi parolas uzas praktiki kaj ĝi ne simple estas eraro de multe da komencantoj mi pensas ke ĝi fakte estas evoluo de la lingvo um, kaj eble la votadoj mem devas ĝisdatiĝi do se vi ŝatis ĉi tiun filmeton ŝatu ĝin diskonigu ĝin abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo kaj se vi ne estos tie mi trovos vin sed mi ne minacos vin ĉi nokte ĉar ŝajnas ke unu usonano Vole ŝteli mian fulmotondron kaj minacis universitaton per kelkaj malbonaj aferoj. 
Um, kaj mi esperas ke li ne estas unu el miaj spektantoj, ĉar se li ja estas, eble mi influis lin iomete, sed vere ne gravas. Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, kaj tiuj estas Robert Port, Alexander Toffes, Colt Am, Tom Lindsley, Slavich Gali, Robert Nielsen, Lupe, Sarah C, JZ Knuckles, Shane Powell kaj Ludisto, kaj se vi volas donaci al mia kanalo, por ke ĝi pli boniĝu estontecen, vi povas paralleligilo sube en mia priskribo.